안녕하세요. 미술 읽어주는 남자 미술남입니다. 사랑은 세상을 살아가는 힘입니다. 열정의 사랑은 한겨울에도 꽃을 피웁니다. 사랑하는 사람에게는 봄바람이 불어오고 만물이 소생하며 아름다운 꽃들이 피어나는 황홀한 상상을 하게 됩니다. 저희들의 눈을 멀게 하기도 하죠. 여러분들은 이런 감정을 느끼신 적이 있나요? 이런 경험이 없으면 진정한 사랑을 해본 게 아닙니다. 오늘 우리는 신화를 바탕으로 한 산드로 보티첼리의 또 다른 명작 프리마베라를 감상하겠습니다. 사랑의 화신은 비너스고 연인의 계절은 봄일 수밖에 없습니다. 봄은 사랑의 계절이니까요. 피렌체 우피치 미술관에 소장된 이 그림은 203에 314cm의 규모로 템페라화로 제작된 그림입니다. 뿐만 아니라 피렌체 르네상스를 대표하는 작품이라고 할수 있습니다. 제가 직접 우피치 미술관에서 이 작품을 감상했는데요. 사랑의 감정이 저절로 우러나오는 화사하고 우아한 작품이었습니다. 연인들이 이 작품을 감상을 하면서 어, 그림에 그 어떤 느낌을 받아서인지 몰라도 다양한 애정 표현을 하는 것을 보면서 야 역시 그림의 힘이 대단하구나 하는 생각을 가졌던 적도 있습니다. 이 그림은 메디치 가문의 귀공자 피에라 델라 프란체스카의 결혼을 기념해서 신혼 부부의 방에 걸 목적으로 메디치 가문의 전석화가라고 할수 있는 보티첼리에게 주문을 해서 제작된 그림입니다. 처음 제작할 때는 제목을 달지 않았는데요. 아, 르네상스의 아주 대표적인 미술사가 조르지오 바사리가 그림의 이미지를 보고 프리마베라, 곧 봄이라고 하는 이름을 명명했다고 합니다. 메디치 가문의 문예부흥에 관한 의미가 담겨 있다는 다양한 해석이 있지만 오늘 우리는 작품 자체만 감상하는 것으로 하겠습니다. 그림만으로도 우리에게 화사한 봄의 세계를 선사하니까요. 작품에 등장하는 신들의 특성을 알면 감상의 묘미가 더합니다. 먼저 그림을 보실까요? 왼쪽에 두 마리의 뱀이 얽힌 지팡이, 카드세우스를 들고 허공을 가르는 미소녀는 헤르메스, 전령의 신입니다. 제우스의 비서죠. 로마 발음으로는 메르크리우스이고 영어식 표현은 머큐리입니다. 이 카드케우스라고 하는 지팡이가 등장하면 모든 다툼이 멈춰져야 하는 단결과 평화의 상징이 바로 이 지팡입니다. 그리고 신고 있는 신발은 날개가 달려 있는데요. 바로 헤르메스가 전령의 신임을 상징하는 대표적인 장치이기도 합니다. 그리고 이 헤르메스라고 하는 이름은 후일 유명한 명품백 헤르메스 브랜드의 유래가 되었다고 할수 있습니다. 헤르메스 다음으로는 산미의 여신이 등장합니다. 이 여신은 순결과 사랑 그리고 아름다움을 상징합니다. 어떤 전문가들은 메디치 가문이 추구하던 매력, 아름다움, 창조성을 의미한다고 해석하는 사람도 있습니다. 가운데 우아한 자태로 서 있는 존재가 바로 비너스입니다. 말씀드린 대로 사랑의 여신이고 봄의 여신이죠. 꽃의 정원을 관장하는 모습인데요. 여기에 등장하는 비너스의 모델은 보티첼리가 흠모했던 천상의 여인이자 피렌체 최고의 미인 시모네타 베스푸치입니다. 비너스가 등장하면 항상 같이 나타나는 존재가 비너스 위에서 화살을 쏘고 있는 에로스, 곧 큐피트입니다. 큐피트의 화살을 맞으면 사랑할 수밖에 없는 운명이 되죠. 게다가 오늘의 큐피트는 눈을 가리고 화살을 쏩니다. 사랑은 눈을 멀게 한다고 말씀드렸죠? 
다음으로는 꽃의 신 플로라입니다. 화관을 쓰고 꽃 문양으로 장식된 드레스를 입고 꽃씨를 뿌리는 모습입니다. 봄철에 꽃을 피우는 여신이기에 플로라의 손이 닿는 것들은 다 꽃으로 변합니다. 영어 단어 플라워가 바로 이 플로라에서 유래되었죠. 어떤 사람들은 플로라의 얼굴이 지나치게 창백해서 당시 폐결핵을 앓고 있었던 시모네타 베스프치의 얼굴을 그린 거라고 해석하는 사람도 일부 있습니다. 1970년대 명품 브랜드 구찌는 바로 플로라 여신의 이미지를 스카프, 구두, 핸드백에 입히는 일명 플로라 패턴을 개발하여 아주 선풍적인 인기를 끌면서 구찌가 럭셔리 브랜드로 자리를 붙이는 계기를 마련합니다. 오른쪽에 등장하는 신은 서풍의 신 제피로스와 요정 클로리스입니다. 제피로스는 봄바람을 몰고 오는 바람의 신으로 자주 등장합니다. 이 제피로스는 클로리스를 사랑해서 꽃의 요정으로 만들어 줬다고 전해집니다. 자, 이쯤 되면 이 그림이 의미하는 내용들이 상상이 되시죠? 이 그림이 메디치 가문의 결혼식을 주제로 그려진 작품이라면 해석이 더 명확해집니다. 작품 오른쪽에 상막한 풍경, 겨울을 상징하고요. 그리고 봄을 몰고 오는 서풍의 신 제피로스가 겨울을 뚫고 봄바람을 몰고 오면 꽃의 여정 클로리스가 클로리스로 변하면서 온 천지에 꽃씨를 뿌리고 하늘과 땅에 꽃이 피어납니다. 전문가들의 분석에 따르면 이 그림에는 데이지, 아이리스, 백합, 튤립 등 200여 종의 꽃이 등장한다고 합니다. 봄과 사랑을 상징하는 비너스 여신이 우아한 자태로 모습을 드러내고 큐피트의 화살은 사랑의 결실을 맺게 합니다. 결혼한 신부의 설레는 마음과 사랑의 열매가 맺어지는 모습입니다. 그리고 산미의 여신을 통해 순결한 존재라는 걸 보여줍니다. 왼쪽의 헤르메스 메르쿠리우스는 신혼부부를 축복하고 지팡이로 구름을 흩트리며 이 아름다운 결혼식을 지켜주고 있는 것처럼 보입니다. 보티첼리는 이 그림 속에서 탁월한 역량을 보여주고 있습니다. 신들을 통해 결혼의 주제를 우아한 스토리 구성을 통해 전달하는 인문학적인 소양을 보여주고 있기 때문입니다. 비너스와 헤르메스가 입은 붉은색 위상을 통해 그림 전체의 바탕 속에서 선명한 대비 효과를 주고요. 화려한 꽃의 묘사는 봄의 축제 이미지를 제공하게 합니다. 알몸이 들여다보이는 투명한 의상 표현을 통해 관능적인 효과를 살리고요. 입체감을 느끼게 하는 주름의 표현은 바로 보티첼리만이 할수 있는 탁월한 능력이라고 생각을 합니다. 보기만 해도 행복해지는 보티첼리의 프리마베라 우리 가정에 이 작품을 걸어놓으면 한겨울에도 따뜻한 사랑의 기운이 넘쳐나지 않을까요? 사랑은 모든 것을 이기는 힘입니다. 한겨울에도 꽃을 피우게 하죠. 겨울이 오면 봄 또한 멀지 않으리. 영국 시인 셀리가 말했나요? 요즘같이 추운 날 사랑의 꽃이 화사하게 만발하는 봄의 기운으로 조금이나마 따뜻하셨기를 바랍니다. 시청해주셔서 감사합니다. Thank mm -hmm. you.